风，三万九，兄弟轮到，两杯茶，兄弟投缘似海情，兄弟交心无策划，兄弟思念三更午，兄弟怀旧伴天下。在百指甲，兄弟生离浪淘沥，兄弟死别一缕枝花。兄弟情啊，夜空中万千星。不是敬畏相公，看在多年与相公相识的老脸皮上，洒家骂完，早就该打了。好啊，我先打你。你敢打俺，俺便还手；不还手，便不是你照顾的鲁刀。好好好，好，我管不了了，你管去吧。你，哎，哎呀！打我，该如何回去面对金翠莲父女啊？哎金老汉父，你住在哪间？哥哥，进宫在此。哦、哥哥。恩人，昨日奴家和父亲回到殿中，已在城外远处觅下了一辆车，回来收拾了行李，还了房钱，算了柴米钱，当夜无事。今早五更起来。奴家父女两个先打火做饭，吃罢收拾了，天色微明，就只等恩人来。哥哥，如何？哎，哥哥，怎么了？谢恩人，翠莲和提辖素不相识，却能得提辖扶助。日后若有幸能再见提辖，叫翠莲服侍提辖。世界清白人间，就连这良家女儿想笑
都笑不出来啊。金老儿，你过来，洒家与你一些盘缠，你今日就回东京去。若能回去，再占东京的土，提辖就是重生父母，再造的爹娘。洒家今日未带银两，这身上只有这区区五两纹银。嗯，哦，文龙兄弟身上可否带了银两？先借点给他，洒家明日就送还给你。哎，哪需哥哥还？我这儿所有的银子，哥哥都拿去周几人。哎呀，谢了兄弟。大虎兄弟身上可否也带了银两？也借点给洒家。嗯，这摸了半晌，就这区区二两纹银，看来兄弟可真不是个爽快之人呐！哎，哼！你们父女俩带好盘缠，拿好行李，这就上路吧。爹，快还了！咱们要不了这么多银子。哎，叫你拿着你就拿着，只管去城外去寻昨日密下的车儿走。你们两个兄弟去送金老儿父女，就不要再回来了。哎，洒家寻思，只要都走了，那店小二一定会去找正途，恐怕他会围追堵截。待你们都走了，洒家在这门口守着。看他们谁敢离开半步，两个时辰之后，带他们都走远了，洒家便到状元桥下去找圣徒，把他狠狠的教训一顿，看他敢不敢去找他们父女。哥哥，我哎，既然决定要走，就不必再推诿，日后找到快活之地，再回来接洒家。好，告辞，告辞，告辞，哥哥。干什么？啊！他们查你房钱，小人房钱昨夜都算还了，欠郑大官人点身钱，还着落在小人身上呢。欠郑大官人的钱，洒家自会给他。快给我闪开！嗯、快走！你、啊啊！住口！谁在敢阻拦？吃你口命！啊！你这我这呀，地下牢里，与小的们无关的，都是郑大官人逼迫小的们看着他们父女。啊！还要霸占金翠莲地站，他们父女俩走了，小的们哪有命在呀？大官人，大官人，老虎将，哎，哥哥，把凳子放下。哥哥，你要这凳干嘛呀？这是磨蹭呀！按惯例，用凳子打人，在法度上不算用力气伤人，放下呀！好，嗨，真是墨迹！好，好，哈，还不快走？走啊！好，走，走，走了就不要再回来。哈哈，哎，哈哈哈哈！哦，洒家坐着凳子，屁股感觉有点疼。啊！啊
把这猪弄回去。哎，这里有两头黑猪，你是要拦这头，还是你那头？告诉他，有个黑大个找他，他要问洒家是谁，你就告诉他洒家是他的亲戚，前天刚娶了他二姨，去。真图在哪儿？他有生意了。哦，正大官人去街里打酒去了。陆天霞，让我坐，我去叫，我去叫。哼，正图，你以为洒家不认得你？提辖呀，小人原本是上街给提辖去打酒，怕提辖客气不肯，所以才打了狂语。嘿嘿，提辖，哎，你们哥几个别傻站着，赶紧给提辖上茶呀！嘿嘿，提辖，来来来来来，请坐，请。提辖，请。提辖，茶。<笑>你不是说要给洒家打酒去吗？哦，我天下说的是，我这就去。<笑>光吃酒怎么行？<笑>对了，你还得给洒家去找上几个大闺女，哈哈，再把你姐和你妹、你姨。和你姑一并找来陪洒家吃酒。这时辰要是早，洒家便回去；这时辰要是晚了，哈哈哈，那洒家便在此住上一宿。哈哈哈！金霞说要啦，小人没有姨娘。若是要有姨娘，我就劝她改嫁于提辖。哈哈哈原来你这厮是个遇上软的便往死里欺负，哎，遇上硬便玩了命的做奴才，这样的货色最为卑劣，猪狗不如。猪狗做不得奴才啊！不用他就去了。洒家奉小冲经略相公君旨，要十斤精肉。切成臊子，哎，里面不能有半丁点肥的。是的，是的，哎，赶紧切十斤精肉去。哎，洒家不要阿杂小子们的手心，你亲自去切。好，我切，我亲自切。嗯。
奇侠呀，忙了半个时辰，都给您准备好了。您看是不是找人给您送？送什么送？还没完呢。再要十斤肥的，上面不可看到半丁点的筋肉，也给洒家切成臊子。哼，奇侠，这精瘦的怕是府上包馄饨，可这肥的干什么用啊？这是小城精炼相公的吩咐。你敢去问呢？只要府上用它，何用就好，何用就好。嗯。店小二果然前来报信，俺要是不来，朕图尼斯得了信，非追上金翠莲妇女不可。嗯，可恼，还要让洒家陪着这厮一晌午，哼，等他们走远了，才能再教训他。哼。忙到中午，怕是连中午饭都吃完了。去，给天霞送到府上。是。再要十斤寸筋软骨，不可见得半丁点肉，也要切成臊子。是来消遣我的。崔莲和金老儿应该走远了。对了，洒家便是特地来消遣你的。我，哼！你这厮欺人太甚！你个提辖算什么？滚！下去！滚！大家正等你发刀呢！啊！老种精烈相公门将，做到关西五路联防使，都未敢叫朕关西。你一个杀猪卖药的屠虎，出口不如的东西，也敢叫自己朕关西？你是怎么强骗了金翠莲？没打你一拳，便骂你一声，也算是先跟你打了招呼。<笑><笑>
。刚才这一拳，为的是你抢骗金翠莲妇女。你招摇撞骗，欺凌弱小，抢骗妇女。洒家这一拳，要打你的眼睛，把你打成睁眼瞎，让你看清楚打抱不平的好汉。肥猪，你往哪里走？啊！啊！呸！你这个破落户！军校，要是给洒家硬到底，军校，洒家倒饶你。军校，要是给洒家讨饶，洒家却偏不饶你。哈哈！这一拳，洒家为了百姓，恶贯满盈，强霸一方，居然与正关西自居。洒家打你的脑子，让你清醒！呀！好。你这黑猪，再起来和洒家打！这厮也真不耐劳。哈哈。哈哈，哎，你这厮炸死！待明日你安好了，洒家再来找你理论。哼！哎，过去看看，看看，看看他们怎么了？怎么了？会不会死了？好吧。哎呦，就是他，他会了。死了吧？就是啊。劳烦通告经略相公，魏州府尹来见。查不是？哟，提辖来了。洒家这两年，连本带利，一共赊了你多少银两？呃，三十贯
哎呀，还是不够啊！呃，洒家先赊着，回头洒家连本带利一并还你啊！哎，行行行、啊，没问题。走了，呃，提下慢走啊，慢走啊。禀告相公，你府中的提辖鲁达无辜用拳头打死了世上的正途，正途家里众人救了半日，就不活，呜呼死了。他家的老小邻居来州衙告状，这鲁达是经略府提辖，没禀过相公，不敢擅自捉拿凶身。嗯，这鲁达虽毫无意。只是性格粗鲁，这回出了人命，叫我怎么护短？鲁达这人，原来是我父亲老经略处的军官，因为我这里没人帮护，拨他来做个提辖。哎，既然犯了人命罪过，你就捉拿他以法度论取。如若他招供明白了。你罪已定，也要叫我父亲知道，方可断绝。好，待下官问明白了情由，一并禀告老经略相公知道，方敢断罪发遣。下官告辞。刚才看见鲁提辖的裹了裹包裹，你看见那鲁提辖了吗？提了短包，这没看见。小人还以为他奉了什么差旨，你得说实话啊，所以我就没敢问。我说的具体是什么？我真没看见。回了。你呢？原来是出了这么大的事儿啊！啊，我也不知道。大人，大人，打开房门都看过，只有一些旧衣裳和被褥。东西南北四下里，我们都搜寻遍了，陆提辖畏罪潜逃，不知去向，恐怕从周南到周北，也捉拿不到他了。鲁达在逃，开个海捕极地的文书，各路追捕捉拿，出赏钱一千贯，写上鲁达的年甲、籍贯、地址，描画形貌，到处张缉。是。是求你了，你就从了我吧，娘子。你说，你说，林冲他有什么好的呀？啊，他又老又丑又没钱，他不就是一个八十万禁军教头吗？他能比得上我吗？我爹是高太尉呀、啊！啊，有你荣华富贵，什么都有。哎，不要走，不要走，哎，娘子，娘子，哎，娘子，娘子。娘子，娘子，你让我亲一口，让我亲一口，哎呦，我亲一口，来，我给你披上啊！哎，哎呀，衙内，小的门头来伺候您了，请安了，衙内。衙内这是没见着爷心焦，没撩没乱的。衙内，我给您找只好鹌鹑去。找什么鹌鹑呢？出去，出去！衙内，衙内，给我出去！衙内，都给我出去！哎，哎呦，出去！衙内，啊！哎，衙内，衙内，我叫你们滚！衙内，你们滚！滚！给我！哎呦，滚出去！走吧，走吧，走吧！滚出去！滚！全都给我滚出去！娘子，娘子，衙内，你谁啊？小的是给您帮闲的，唤作钱鸟头富安。
出去，出去！哎呀，衙内这些天轻瘦了不少，心里也没啥乐子。嗯，好、哦，一定是在贪念那双目林娘子吧。哎、你像我见了多少娘们儿啊？怎么会就偏偏爱上了那个林冲的娘子？如果你要是有什么见识，能让我得了那娘子，我终究要傻了、哎哎。这有何难？我倒有一计，可让衙内得了那个林娘子。说说说说说，快说快说！哎，府上门下。有一虞后，叫陆谦，他和林冲的交情最好。陆谦，陆陆虞后，不错。到时候，衙内你就躲在他们的那个地方，然后呢，再把喊成了。嗯。结果，到时候他上来之后看到你，肯定就由不得他不跟呀。<笑>林冲待我如手足。我怎么能这么对他？此事休要再提。虞<笑>后是如此的重情义，而轻生死，小的佩服，就当做我刚才不曾说过那件事。哈。不知虞后是否知晓这前方的院落是哪家的呀？哼，这几里地的大宅子，除了高太尉，还能有几家？虞后知晓便好。想必虞后也不愿前途暗淡，哼，也想得到荣华富贵吧？这可是一次好的机会呀、啊！如果讨好了衙内，就等于讨好了太尉。雨后，自然会有享不尽的荣华富贵。要是得罪了衙内，就等于得罪了太尉。这，你还是好好掂量掂量吧。衙内，我回来了，哎、回来了！哎，来来来来来来、哎，快坐坐坐坐坐、哎。事情办得怎么样了？我我我去见陆谦了。陆谦、哎？对对对对，陆谦，陆陆陆。哎，陆谦、哎哎哎、人呢？呃、哎，他嗯没来。没来，衙内，衙内，我让你办这点事儿，你都办不明白，是不是？你听我说啊，都都都都是陆谦，都是陆谦，他不识抬举啊，衙内，我都按你的吩咐跟他说了，可是他就是不听啊，他他他他不识抬举，我已经按照你的吩咐去办了，我对你多么忠心呢，衙内，你你别喊我走，我。我没有办好，我一定办好，你放心吧，衙内，我肯定办好。衙内，衙内，我……哎，好了，嘘。这、这、这，你说，这个。是他以后的一条路。杨、哎、内，这这个也是他以后的一条路。这这多好的扇子！这这这。杨<笑>内，叫爹，叫爹，叫爹！儿子，儿子。
。哦，这有个狮子，狮子。哎哎哎呀，那这你，是啊，我现在为了这个娘子，我头也不梳，脸也不洗，觉也不睡，饭我也不想吃，我不活了，我不想活了。杨内，别伤心了，杨内，有钱那厮真不是个东西。纳斯，衙内是不会亏待他的，可是纳斯就是不相信。还好，现在有了衙内给的这两个物件，就由不得他不相信。只要他答应了这件事，林娘子还是衙内你的呀！啊？哎，这个狮子啊！哎、你还是我的乖儿子，乖儿子，乖儿子。哎呦，那我不是又多了一个乖儿子了吗？又多了一个，又多了一个。相公，来喝茶吧。好，多谢娘子。官人，陆玉后来了。哎呀，兄弟，来，请坐。陆谦，你来了。哎呦，阿嫂好。兄弟，几日没见你呀，还真想你。哎，没什么事儿，去我那儿喝几杯解解闷儿。呃，这还是在我们家喝吧。我去。别别别别，嫂子，我那儿都准备好了。怎么，你还不放心呢？哦，走走走走走走。哎呀，兄弟啊，我看呐，哎，就别去我家吃了。那家里有什么呀？索性，哎，咱们上街上，到樊楼上去吃几杯酒。兄弟，叹什么气呀、啊？男子汉大丈夫，空有一身本领，不欲明主。哎，屈臣在小人之下，还受到龌龊之气。哎，兄弟啊，如今这禁军里，他是有几个教头，可是谁又能比得上兄弟你的本事呢？再说了，太尉又这么赏识你。你怎么会受气呢？还不是前几日我家娘子的事儿，你又不是不知道。兄弟啊，那高衙内他不认沙嫂，你就别生气了。再者说了，你是英雄人物啊，不要在意这种小事儿嘛。来，喝酒，喝酒。看着自己的娘子受辱，不发一言，不动一指，算什么好汉？兄弟，啊，若是寻常人家嘛，遇上这种事儿，过个两三天也就忘了。所以说，你还是英雄人物啊！哎呀，这英雄啊，他就是气性大。可还有一句话，叫“英雄气短”。若是寻常人家，说不定碰上这种事儿，还想巴结巴结，也就是把老婆送过去，说不定还另辟蹊径呢。哎，兄弟、啊，我只是玩笑而已，玩笑而已嘛，玩笑而已。接受。你怎么在这儿？我到处找你。别急，什么事儿？你和陆云浩出去吃酒，没过半个时辰，有个汉子慌慌忙忙来到家里，对娘子说道：“我是陆云浩的邻居
一家灵教头喝了以后在陆家吃酒，只见教头一口气上不来，就昏倒了。叫娘子快去看看。娘子听了，连忙央求隔壁的王婆婆帮着看家，带上我跟那汉子去找官人。我们到了太尉府前小巷子的一家人家，娘子到了楼上，只看见桌子上摆着酒食，却不见官人你。她正要下楼。就见前两天在大将国寺月庙里楼道娘子的那个高衙内进来，说娘子先稍坐一会儿，你丈夫这就来。锦儿就知道不好了，慌忙逃出来去找官人你。下楼的时候就听见娘子在楼上叫救命。